Buenos días. Agradecemos a todos su presencia y sus intenciones de hacer tan importante aporte a la ciudad. Esperamos que de esto se desprendan muchas oportunidades para sus empresas, señores. Los resultados de la subasta son, en primer lugar, Arredondo and Company, con 660 millones de dólares. Muy bien, muy bien. Segundo lugar, para Traveling Asociados, con 510 millones de dólares. Tercer lugar, para Piamonte Enterprises, con 450 millones de dólares. Señor Arredondo, felicitaciones. En nombre de la ciudad de Miami, le agradecemos al señor Arredondo por su generosa oferta. Ariel, no entiendo. ¿Por qué está tan contento si perdimos? ¿Por qué quería perder? Me imagino que le puedo dar los buenos días, ¿no? La diferencia entre nuestras ofertas fue de casi 200 millones de dólares. Bastante, ¿no? Era imposible que le pudieran ganar. Esto no va a quedar así. Yo lo sé. Nuestro gobierno se va a beneficiar enormemente con su generosidad. ¡Felicitaciones! Yamonte, me jugaste sucio. No tanto como usted le ha jugado a mi familia. famosa subasta de mi papá, ¿verdad? Sí, mi amor. Tu papá debe estar en eso. Le va a partir la mandarina a Guillermo. Ay. No, no, hijo, no creo. Yo creo que esta vez va a salir perdiendo, ¿eh? Miren quién vino, el llanero solitario. De seguro se va a pasear en cuatremoto y me deja aquí solo. Te prometo que si es así, yo me quedo contigo, ¿sí? Sí. Buen día. Y eso, no esperaba que nos visitaras. Bueno, en realidad vine a ver al enfermo, no a ti. ¿Ves? Visitar es visitar al enfermo. Bueno, no seas tan dramático. <risa> Te prometo que al rato hacemos algo juntos, ¿sí? Amor, no sabes la gran noticia que nos acaba de dar Bianca. Penélope va a tener otro baby. ¿De veras? ¿Tan pronto? No, pero está perfecto, porque con eso tiene la parejita y pues los hermanitos no se van a llevar mucha diferencia, ¿verdad? Tenemos que llamarla para felicitarla. Bueno, yo creo que la siguiente que tiene que estar embarazada y darme un hermanito eres tú. Necesito que me explique qué fue lo que pasó allá adentro. No lo sabes, porque preferiste estar al margen de este proceso. Sí, pero por eso ya terminó, señor. Necesito saber qué fue lo que pasó. Pasó que perdimos. ¿Y por qué la cara de satisfacción? ¿Le da gusto saber que mi papá ofertó una cantidad mucho mayor a la de nosotros? En la oficina hablamos. No voy para la oficina, señor. Tengo que ir a la construcción de Hollywood. Ok. Después tendremos tiempo para explicarte. ¿Aceptó participar solo porque sabía que iba a perder, verdad? Nunca me gustó este proyecto. ¿Y sí? Participé sabiendo que no iba a ganar. ¡Esa! ¡Me la pagas, Ariel Piamonte! ¡Y tú también, traidor! ¡Vamos! Ya tendremos oportunidad de platicar. Ay, no es un barco. 
barco, te me es un yate. Oh, pues para mí es como si fuera uno de esos cruceros enormes que van para las bandidas. Digo, para las Bahamas. Ay, 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 mijo. A ti te va a hacer daño el aire con esa tos que tienes. No, al contrario, doña Celeste, me va a caer muy bien el calorcito. Vámonos, vámonos. Ay, vámonos, 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 espérenme. Vámonos, vámonos. Ya voy, espérenme. Ya nos cayó el chahuisle. No, la señora Flavia casi ni me deja venir. Pero bueno, lo importante es que ya estoy lista, ¿no? Ay, bueno, y en la tienda no había pareos como para que te anduvieras cubriendo tus cosas. O sea, sí, ¿no podías ponerte algo menos vulgar y venir poco cubierta? Eh, no, porque vamos para el mar, no para la nieve. Bueno, vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. vámonos, 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 vámonos. vámonos. Está. De seguro el potro de Fede ya va a estar gigante. Sí, seguro. Liliana, ¿me acompañas a llevar los cabrices? Ay, amor, me encantaría, pero hace mucho calor. ¿Te importa? Yo te acompañaría, pero me duele la pierna. Ay, me duele la pierna. <risa> está bien, no pasa nada. Yo, yo voy, ya vuelvo, ¿sí? Espera, yo te acompaño. Me encantan los caballos. Ay, bueno, Santi, tú y yo vamos a la casa. Vente, hace mucho calor. Vamos. Uy, muchas gracias por la información, don Ariel. No sabe cómo me alegra el día. Gracias. Ay, nada que valga la pena. Voy a entrar acá. Sí, ahorita te alcanzo. Bueno. El señor Guillermo Arredondo. No podía dejar pasar la oportunidad para felicitar por el triunfo de hoy. ¡Qué bárbaro! ¡Felicidades! Lástima que para ganar tenga usted que desembolsar 650 millones de dólares de su bolsillo. Pero bueno, para eso es un hombre rico, ¿no? ¡Púrrase! ¡Maldita sea! ¡Me las van a pagar! bueno en estas colecciones. Bueno, ¿qué? ¿Qué te pasa? Cuéntame el chiste. Guillermo Arredondo acaba de adjudicarse la subasta. ¿En serio? ¿Y qué? ¿Por eso te ríes? No, bueno, no me río. Nada más disfruto. Vente, vámonos. Vamos a seguir buscando. Ahora sí tengo ganas. Esta zona es buena para nadar, ¿eh? Mi hijo, esa tos ya me está preocupando. Es pura alergia, doña Celes. Tranquila. ¿Alergia? ¿Pero alergia qué? Si aquí no hay nada. A mí que agarraste un virus y ni cuenta te has dado. Ay, ¿Eh? Yair, ¿será que me puedes ayudar a ponerme bronceador? ¿Eh? ¿Será que puedes dejar de ser tan golfa y ponértelo tú mismo? Ay, sí. A ver, explícame cómo me lo pongo yo misma en la espalda. ¿Mm? Ese es tu problema, Ay. porque Yair no puede estar hablando conmigo. Ay, qué violencia. Ay, camino no le hagas caso. Mejor vámonos a nadar nosotros, ándale. ¿Y ustedes qué? ¿No se van a meter a bañar? <risa> Mijo, tráete una chelita que hace mucho calor. <risa> ya vamos, don Salo. Venga, vamos. En serio, mijo, cuídate. No te vayas a meter al agua porque te puedes enfermar. Don Guillermo, adentro lo están esperando. Pues que se salga ahora mismo. No quiero hablar con nadie. Pero es que... ¡Nadie! Lo que pasa es que... No alcancé a decirle que era su hijo. Déjanos solos. Todavía tienes el cinismo de mirarme a los ojos. 
Si estoy aquí es para que me expliques qué fue lo que pasó porque no tengo idea. ¿Me vas a decir que no fuiste tu cómplice de la sucia artimaña que usó tu querido Ariel Piamonte? Solo sé que ofreciste muchísimo dinero y que Ariel quería perder eso, es todo lo que sé. No, 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 no me creas imbécil, Nicolás. Estás aquí para tratar de lavarte las manos, eso es todo. Eres un traidor, eso es lo que eres, un traidor. Yo no hice nada para hacerte daño. Claro que lo hiciste. Te vendiste a tu jefe para clavarle un cuchillo por las espaldas a tu propio padre. Yo no me vendo con nadie. Además, no tienes la valentía para aceptarlo. ¡Qué pusilánime eres! Tú crees que lo sabes todo, ¿verdad? Nicolás. ¡Lárgate de aquí ya mismo! ¡Lárgate! Ya sé de qué lado están tus lealtades. Aprovecha y pide a Ariel Piamonte que sea también el abuelo de tu próximo hijo. Porque yo no lo seré. Lárgate ahora mismo, ¿eh? Lárgate de una buena vez. ¡Lárgate! ¡Que te largues! ¡Lárgate! Veo que no les quita la mirada de encima, Denise. ¿Qué pasó? ¿Tuvo algún otro inconveniente con ella? No, ninguno. ¿Qué pasó con el asunto ese de la carta que le leyó? Jamás se volvió a mencionar. Creo que ya quedó en el pasado. Ah, pues me parece muy bien que las cosas queden así. Aunque, perdóneme que insista, Denise, pero siento que hay algo más. Se le nota. ¿Te das cuenta cómo nos mira? Nos ve como si supiera algo. No, no sabe nada, pero sí lo sospecha. Sabes que no aguanto esa mirada ni un minuto más. Tranquilo, ella no le va a contar nada a Ariel sin tener pruebas. Por eso nos mira, nos analiza. Ella lo que quiere es descubrir esa pieza del rompecabezas que no le encaja. Tenemos que convencerla. De que entre nosotros no hay nada, Bianca. No, no, no. Lo que tenemos que hacer es arrinconarla de tal manera que no hable. ¿Todo bien con los caballos? Ah, divinamente, Denise. Muchas gracias.